നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യയത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ശരിക്കും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം അത് പ്രകടമാണ് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുമെങ്കിലും വളരെ പ്രകടമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഉന്നമനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അതിൽ ഒരുപാട് ഭേദഗതികൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖല വിജ്ഞാപനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൌൺസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പി ഹരിനാരായണൻ നമസ്കാരം സാർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ശരിക്കും സാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയാമെങ്കിലും അറിയാത്ത പലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ തീരദേശ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ സുസ്ഥിര വികസനം തീരമേഖലയിൽ ഒരു സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ദേശീയ പരിസ്ഥിതി നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി തീരദേശ മേഖലാ നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം നിലവിൽ വന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ തീരദേശത്ത് വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവനോപാധി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുക അതിലൂടെ സുരക്ഷയും തീരസുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ വരുന്നതോട് പിന്നെ കോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം എന്നാണ് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തന്നെ നിലവിൽ വന്നത് അത് കുറെ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഭേദഗതി വന്നപ്പോഴും തീരദേശത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കേരളം അടക്കാനുള്ള സർക്കാരുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു സമിതിയെ വെച്ചു ആ സമിതിയുടെ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി പുതിയ വിജ്ഞാപനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീരദേശ മേഖലാ നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഭേദഗതി വരുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇത് ദേശീയ തലമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു നിയമം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം തീരപ്രദേശമാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഒമ്പത് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരവും മറ്റൊന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേലിയേറ്റ വേലിയേറക്ക സ്വാധീനമുള്ളതുകൊണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലയും ഉൾപ്പെടുത്തി പത്ത് ജില്ലകളിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ തീരദേശ മേഖലാ നിയന്ത്രണ വിജ്ഞാപനം ബാധകമാണ് ഇപ്പൊ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കടലിന്റെ വേലിയേറ്റ രേഖ ഇതിൽ നിന്നും കടയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററും അതുപോലെ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളിൽ പരമാവധി നൂറ് മീറ്റർ വരെയുമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ നോട്ടി പിന്നെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും അതേ രീതിയിൽ തുടർന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നത് കടലിന്റെ വേലിയേറ്റയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേലിയേറ്റ സ്വാധീനമുള്ള ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കായലുകൾ നമ്മുടെ പുഴ അതുപോലെയൊക്കെ
പിന്നെ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി അനുഗ്രഹമായിരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നിയന്ത്രണം എന്ന് മാത്രമല്ല അനുവദനീയമായ പ്രവർത്തികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ അനുവദനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണം എങ്ങനെ ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിക്കണം എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പതിലെ വിജ്ഞാപനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വീടുകൾ വെക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വീടുകളായാലും ഏത് കെട്ടിടമായാലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഇതിന്റെ അനുവാദം കൊടുക്കാൻ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റികൾക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഈ വിജ്ഞാപനം എന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുവോ നടപ്പിലാക്കാൻ ചില കടമ്പകളുണ്ട് അന്ന് മുതൽ തദ്ദേശ പയമ്പര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ വരെയുള്ള ചതുർശ മീറ്റർ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്വന്തം താമസിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ വിൽക്കാനോ വടക കൊടുക്കാനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ല അവരവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടുകൾ മുന്നൂറ് ചതുർശ മീറ്റർ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്കോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികോ കോർപ്പറേഷനോ തന്നെ അനുവാദം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് താമസം കാലതാമസം എടുക്കുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേര് കാണണം വീട് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാർ അതായത് ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഈ തീരദേശ മേഖലയെ നാല് രീതിയിലാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീരദേശ മേഖല നാല് തരത്തിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തീരമേഖല ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അതീവ ജൈവ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൽ കാടുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ പവഴപ്പുറ്റുള്ള ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ പക്ഷികൾ മുട്ടയിടുന്ന ജൈവ മേഖലകൾ പിന്നെ കടലാമുകൾ മുട്ടയിടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് തീരമേഖല ഒന്നിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടിൽ നമ്മുടെ വേലിയേറ്റ വേലിയേറക്ക സ്വാധീനം ഉള്ള പ്രദേശം ഇന്റർ ടൈഡൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാ ഒന്നാം കാറ്റഗറി ഈ രണ്ടാം കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും പോലുള്ള അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് നഗരപ്രദേശങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇത്തരം തീരപ്രദേശങ്ങളെയാണ് സിയാസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സിയാസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊന്ന് പെടാത്ത ഒരു പ്രദേശങ്ങളാണ് അതായത് രണ്ടിലും പെടാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ വികസനം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ടൂവിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വികസനമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ഉള്ള കോർപ്പറേഷനെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ അതില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ വികസനം ഇല്ലാത്ത കോർപ്പറേഷനിലെയോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് സിയാസ് ത്രീ കാറ്റഗറി പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ത്രീ എ പത്തൊമ്പത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിയാസ് ത്രീ എ ത്രീ ബി എന്ന് രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് ജനസംഖ്യയെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പിന്നെ തീരപ്രദേശത്ത് ഒരു ചതുർശ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ത്രീ എ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് അളവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് എന്നാൽ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പോലുള്ള സിയാസ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പിന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തുടരുകയും ചെയ്യും രണ്ടിലെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എവിടെ അനുവദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇനി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ചില മേഖലയാണ് ഇപ്പോൾ കടലിന്റെ വേലി ഇറക്ക രേഖ മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെയുള്ള പ്രദേശം അതുപോലെ തന്നെ കായലിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളുടെ ജലഭാഗം ഈ പ്രദേശത്തെയാണ് സിയാസ് ഫോറിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ചില മേഖലകൾക്ക് അളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ദ്വീപുകൾ കായൽ ദ്വീപുകൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ കായൽ ദ്വീപുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കായൽ ദ്വീപുകളും കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ദ്വീപുകളും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വൈപ്പിൻ ദ്വീപുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വലിയ പറമ്പ് കണ്ണൂരിലെ രാമന്തളി ധർമ്മടം പോലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഇതൊക്കെ കടലിനോടും കായൽ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദ്വീ
വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ അല്ലാത്തതൊന്നും തീരമേഖലയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിജ്ഞാപനത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റു അനുമതി നീക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസായം ഇപ്പൊ ഫിഷറീസ് ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിന് പുനരുദ്ധരിക്കാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അനുവദിക്കാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ സാമൂഹ്യ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ 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 ആ പേര് പറയാമോ എന്റെ പേര് സ്വപ്നം എന്നാണ് ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ കോടമ്പുരത്തെന്ന് പറയുന്ന ചേർക്കലേ ഓക്കെ സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ സാറേ എന്റെ സംശയം ഞാൻ ഈ കോടമ്പുരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചേർത്തലയില് കോടമ്പുരത്ത് വില്ലേജ് കോടമ്പുരത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഒന്നും കൂടി പറയാമോ കേട്ടില്ല ആ കോടമ്പുരത്ത് വില്ലേജ് അവിടെ കോടമ്പുരത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ താമസിക്കുന്നത് ഓ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കായലിന്റെ കരയിലാണ് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളെ സ്ഥലം എല്ലാം ഇപ്പൊ സി ആർ പി ചെയ്യണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കാൻ നിലവിലല്ല വീടുകൾ കുളിച്ച് മാറ്റാനും പറ്റുന്നില്ല ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി എല്ലാം പിന്തിങ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മക്കൾക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇത് കായൽപേരാണ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏറെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ തന്നെ ഒരു റൂമിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുപോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കായൽപേരാണ് ഇതേ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വീടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആപ്പാൾ ചെയ്യുന്ന താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി താമസിക്കുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല നിലവിലുള്ള വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് എം സ്ക്വയർ വരെയുള്ള കെട്ടിടം നിങ്ങൾക്ക് പുതുക്കി പണിയാം അതിന് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം വലിയതാണെങ്കിൽ അതേ വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതുക്കി പണിയാം അതിൽ അനുവാദം ലഭിക്കും അനുവാദം ലഭിക്കും പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് സംസ്ഥാന ദിനേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടും ആ സാറ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്നതാണെന്നറിയാമോ അവര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കായൽ സൈഡിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അനുവാദം ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു നമ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് പേരെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നമ്പർ തരാൻ പറ്റിയ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലും ഇവർക്ക് അറിയില്ല അവരോ ഞങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷം താമസം ആരംഭിച്ചതാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് ആണോ ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് മുമ്പ് തൊട്ട് ഹസ്ബൻഡ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള വീടാണെങ്കിൽ പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് അനുവാദം ലഭിക്കും അനുവാദം വാങ്ങിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അപേക്ഷ കൊടുക്കാം വീടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ തദ്ദേശവാസി ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിലവിലുള്ള വീട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് മുമ്പാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ അതേ വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി നൂറ് എം സ്ക്വയർ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കടയില് കടയില് കൂടെ ഒരു രണ്ട് റൂം എക്സ്പെൻസ് എടുത്താൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വീട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീട് പണിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് അത് പറ്റിക്കാന്ന് അവർ കമ്പൽസറി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കിട്ടും പക്ഷെ പത്തൊമ്പതിലെ വിജ്ഞാപനം നടപ്പിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കും അതിന് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പുതിയ അനുവാദം കിട്ടും പുതിയ വീടുകൾക്കും കിട്ടും തദ്ദേശവാസി ആവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ അമ്പത് മീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് ഇത് ദീപ ദീപ് ദീപാണോ ദീപാണോ ഇല്ല 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 സോറി ദീപല്ല അപ്പൊ അമ്പത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും തീരദേശ മേഖല അമ്പത് മീറ്റർ സിയാസറിനകത്ത് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചില്ല വളരെയധികം സന്തോഷം സാർ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചുക
ലോക്കൽ ബോഡികൾക്ക് തന്നെ ക്ലിയറൻസിനുള്ള കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യം അത് ഇത്തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ ബോഡീസിന് തന്നെ അവരുടെ അപേക്ഷ പെട്ടെന്ന് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെല്ലാം വിധേയമായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ അനുവാദം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം രണ്ട് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി ആർ സെഡ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് അതീവ ജൈവ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശം നാല് ജലാശയം അല്ലെങ്കിൽ ജലമേഖലയുള്ള പ്രദേശം ഈ രണ്ടിലും ഇനി അനുവാദം തരേണ്ടത് ഏത് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുവാദ അനുവദിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേന്ദ്ര വനംപരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് നേരത്തെ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ടൂലും ത്രീയിലും സംസ്ഥാന അതോറിറ്റിക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ടൂയും ത്രീയിലും പെടുന്നതിന് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വൺ ഓ ഫോറോ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോജക്ടുകളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പോകണം ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീരദേശ മേഖല സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനവാസികളുടെ സംരക്ഷണമാണല്ലോ ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ തീരദേശത്ത് ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭേദഗതിയിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ല ഞാൻ പ്രോഹിബിഷൻ തന്നെയുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെയും അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്നതിനകത്തും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വ്യവസായങ്ങൾക്കാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച നിർത്തിയത് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ജലമുഖം ആവശ്യമില്ല ഒരു വ്യവസായവും ഈ തീരമേഖലയിൽ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെ നിരോധിച്ചു ഇപ്പോഴതും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് പോലും ഈ സി ആർ സെഡ് മേഖലയിൽ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതോടൊപ്പം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനിങ് അത് റേറെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കരിമണൽ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു കാരണം വേറെ എവിടെയും ലഭ്യമല്ലാത്ത കരിമണൽ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു ഖനനങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജലം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂഗർഭ ജലം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് കർക്കശ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തദ്ദേശവാസികളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്നതല്ലാതെ വലിയ രീതിയിൽ ഊറ്റാൻ അവിടെ വെള്ളമില്ല കാരണം വലിയ രീതിയിൽ ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം ഈ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് കയറി വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയോട് കൂടിയാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ അടിത്തറ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ല എങ്കിൽ തീരദേശത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ സി ആർ സെഡ് ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കാറ്റഗറി വന്നു ഇപ്പൊ ത്രീ എക്കകത്ത് കുറെ കൂടി ജനവാസം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ നോ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ സി ആർ സെ ത്രീക്കകത്ത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് നോ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ എങ്കിൽ സി ആർ സെ ത്രീ എയിൽ നോ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ അമ്പത് മീറ്റർ ആയിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അൻപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടും അമ്പത് മീറ്ററിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണമുണ്ട് സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഹലോ ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ കോഴിക്കോട് ബട്ടോട് എന്ന് പറയും ബീച്ച് റോട്ടിലാണ് ഓക്കെ സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ ഇതാണ് സാറെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വീട് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു തീരദേശ റോഡ് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കല്ലൊക്കെ കൊണ്ട് സർവേ കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നിയമം എന്നാ കൂടി വന്നാൽ എന്റേത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് വീട് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അതിനകത്ത് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീരദേശ റോഡ്
സർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ കോളിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ വരുന്നൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് അനുവദനീയമായിട്ടൊരു ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിൽ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുമതിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി കേരളത്തിലെ ഒരു സംശയം പലർക്കും ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അനുവദനീയമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അനുവദിക്കാം ആർക്ക് അനുവദിക്കാം ഒന്നിക്കൽ സംസ്ഥാന അതോറിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് അനുവദിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ നിയമ വിജ്ഞാപനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ വിജ്ഞാപനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിജ്ഞാപനം എടുത്താലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം ഈ അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് വഴി വരണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും കഴിയുന്നതും പഞ്ചായത്ത് വഴി വരണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം പഞ്ചായത്ത് കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ വീടുകൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഫോംസ് ആണ് ആ ഫോംസ് അവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് എം സ്ക്വയറിന് താഴെയുള്ള വീടുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ തന്നെ തീർക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നേരത്തെ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അതോ ജില്ലകളിൽ തന്നെ അതോ ജില്ലാ അതോറിറ്റികൾ പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷകൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് സംസ്ഥാന അതോറിറ്റിയുടെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വിധേയമായിട്ടാണ് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കുറെ കൂടി ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട പ്രൊജക്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സംസ്ഥാന അതോറിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസ് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപേക്ഷയിലെ പൂർണ്ണമായ അപേക്ഷ പഞ്ചായത്ത് വഴി സംസ്ഥാന അതോറിറ്റിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ച് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ചില ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി പിന്നെ മറ്റു നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ ഇ ഐ എ എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് വേണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്ത വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഈ അപേക്ഷ നമ്മുടെ ശുപാർശയോട് കൂടി സി ഐ ലേക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സി എ ആയിരിക്കും അന്ന് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തന്നെ അനുവാദം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എങ്കിൽ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് നമ്മൾ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് അപ്പം ഈ തീരദേശ മേഖലയിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിന് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഒന്നതാണ് തീരദേശത്ത് മാലിന്യം കൊണ്ടിടാൻ പാടില്ല പാടില്ല അത് കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാലും പഞ്ചായത്തുകളായാലും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് പാടില്ല എന്നാൽ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തീരപ്രദേശത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റുകളോ മറ്റോ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് മാലിന്യം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാലിന്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുസ്ഥിര വികസനം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് മാലിന്യം എത്തിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കടൽ തീരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തിന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക കേരളത്തിലെ ടൂറിസം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ടോ അത്രത്തോളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരും അപ്പൊ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കടമയാണ് അത് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തവണ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ പറ്റില്ലെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണവും അത് എല്ലായിടത്തും അനുവദനീയം നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അനുവദിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടൂറിസത്തിനും എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ടൂറിസം അല്ല സർക്കാരും തീരുമാനിക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ
സർ അപ്പം ഈ ടൂറിസം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് സാധാരണ ഈ ഒരു തീരപ്രദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ഹോം സ്റ്റേകൾ ഇന്ന് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഹോം സ്റ്റേകൾ നടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനുമതി എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഹോംസ്റ്റേകൾക്ക് അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട് തീരദേശ മേഖലയിലെ ടൂറിസം എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തീരദേശ മേഖലയിൽ എന്ത് അനു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി ആവശ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന് മുമ്പുള്ള അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് പുതുക്കി പണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അനുമതി ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോം സ്റ്റേയുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യത വന്നിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ഹോം സ്റ്റേ ആരംഭിക്കാം തദ്ദേശവാസികളുടെ ഹോം സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ പുതിയതായുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ള അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഹോം സ്റ്റേ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധ്യത കാരണം അവർക്കൊരു ജീവ അഡീഷണൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൂടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ ബിൽഡിങ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സും അവിടെ വരണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പൊതുവേ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്ത മുഖത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലോ ഒക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പൊ പൊതുവേ നമ്മളെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവർ എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്ടീവ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു പ്രദേശം നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരപ്രദേശം നേരിടുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അടക്കം കണക്കിലെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജലനിരപ്പിലെ വ്യതിയാനം കടലിലെ ജലനിരപ്പിലെ വ്യതിയാനം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പല പദ്ധതികളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബാധകമല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സൈക്ലോൺ മിറ്റിഗേഷൻ ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഈ തീരദേശ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നതല്ല പക്ഷെ അത് നടത്താ നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവർ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏത് മേഖലയിൽ വേണം എവിടെ വേണം അതൊക്കെ സുരക്ഷിത അതാണ് സുരക്ഷിത മേഖല തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് അത് കൂടാണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ പുതിയ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഇപ്പൊ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പദ്ധതി വരുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് സമഗ്ര തീരദേശ വികസന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരത്തെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും ഗുജറാത്തിലും നടപ്പിലാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നടപ്പിലാക്കി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വേണം ഒരു അതാണ് സമഗ്ര തീരദേശ വികസന പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ വേണം ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ട് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് അത് വന്നു ഓൾറെഡി കേരളത്തിന് അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കും കേരളത്തിൽ ഓക്കെ സർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നിയമത്തിനകത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ തീരപ്രദേശത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായ അനുമതി വാങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിച്ചു വിട്ടു എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പല പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് അപ്പം അതിന് സാറിന്റെ മറുപടി ഒന്ന് പറയാം നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് പത്തൊമ
അനുവദിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അനുവദിക്കാം ആ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബോഡിയുടെ സെക്രട്ടറിയോ ഉദ്യോഗസ്ഥന സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനും ഉള്ള കെട്ടിടമാണ് അത് പുതുക്കി പണിയാം അത് പുതുക്കി പണി അനുവാദം കിട്ടും ആ കോളങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അപേക്ഷകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ സിയാർസ ടു എന്ന മേഖലയിൽ ആ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ അല്ല എങ്കിൽ റോഡിന്റെ കരഭാഗത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഒരു അതിനകത്ത് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും കോളമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിൽ ഈ അവരുടെ അപേക്ഷയിൽ ആ അപേക്ഷയിൽ അവിടെ എഴുതുക എന്റെ ആ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ പുഴയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെയും ഇടയിൽ ഇന്ന കെട്ടിടം നിലവിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റോഡ് നിലവിലുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടമായിരുന്നു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി അതിനകത്ത് എഴുതി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആ പറഞ്ഞ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനോട് കൂടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടും പലപ്പോഴും അപേക്ഷയിൽ വരുന്ന ന്യൂനതകളാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതെ സർ അതുപോലെ തന്നെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടൽ കാർഡുകൾ അത് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ടൽ കാർഡുകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ വികസനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടൽ കാർഡുകൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് റോഡുകൾ കണ്ടൽ കാർഡിനകത്തൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല മറ്റും പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ സ്റ്റില്ലിന്റെ മുകളിൽ അതായത് നമ്മുടെ തൂണുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള പാലങ്ങളിലൂടെ കണ്ടൽ കാട് നശിപ്പിക്കാതെ പാലങ്ങൾ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം അതല്ലാതെ കണ്ടൽ വെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡിന് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സി ആർ സെഡ് വൺ വൺ കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് അത് ഞാൻ വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റോഡുകൾക്ക് റോഡുകൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റോഡുകളൊക്കെ അനുവദിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ മേജർ പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ ഹൈവേ അടക്കമുള്ള അനുവദിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വേണം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടലുകൾ വെട്ടി മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോ അഞ്ചിരട്ടിയോ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് റെഡി ആക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ആവശ്യം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും കണ്ടൽ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എയർപോർട്ട് വന്നു ബോംബെയിൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് അന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹെക്ടറോളം കണ്ടൽ കാട് നശിപ്പിക്കും പെടും എന്ന് നമുക്ക് കണക്കായിരുന്നു അവർ ആദ്യം വെച്ചത് അതനുസരിച്ച് അഞ്ചിരട്ടി ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹെക്ടർ കണ്ടൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ശരിയായതിനു ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അതിന് ക്ലിയർ അനുമതി കൊടുത്തത് അനുമതി കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു അത്രയും കണ്ടലുകൾ കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ വികസനവും ഇതിനോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് വികസനം ഇല്ലാതാക്കാനല്ല ഒരു പിന്നെ ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഒരു പിന്നെ വിജ്ഞാപനം മാത്രമാണ് ഇത് ഓക്കെ സാർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്കടുത്തൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഹലോ പേര് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്താമോ സാറേ എന്റെ പേര് ദേവസ്വത്ത് ഞാൻ പിന്നെ കരുനാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞ റഹാലപ്പാട് പ്രദേശത്തിലേക്ക് ഓക്കെ സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എന്റെ വീട് കടലിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചും കായലിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു വീട് ഞാൻ ലക്ഷ്യമുണ്ടിരിക്കും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനുമതി ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ് നിലവിൽ ഏത് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ആലപ്പാട് ഓക്കെ ശരി അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ കടലിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ അപ്പുറം വീട് വെക്കാനുള്ള അനുമതി വരുന്നു കായലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് വീടിന് വീടിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് ഹലോ വീടിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണോ വീട് ആയി
നിലവിലുള്ള വീട് എപ്പോ പണിതാ പൊളിച്ചു അതെ എപ്പോഴാണ് പഴയ വീട് എപ്പോഴാണ് പണിതത് പഴയ വീട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ അത് പൊളിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയത് പണിയാണ് കുറച്ച് പൊളിച്ച് നടന്നിട്ട് ബാക്കി പണിയാണ്ടിരിക്കും അതെയാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പഴയ വീടിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പഴയ വീടിന്റെ വലിപ്പം അത് എത്രയാണ് അത്രയും ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എം സ്ക്വയർ വരെ പുതിയ അനുവാദം കിട്ടും അത് പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക അപേക്ഷിച്ചു പേരൻസ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ് സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മെഡിസിയിൽ വളരെയധികം നന്ദി സർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൽക്കാടുകളെ പോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കായലിലുള്ള തുരുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കായൽ തുരുത്തുകളുടെ സംരക്ഷണവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതാണോ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് തുരുത്തുകളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം കേരളത്തിൽ അത് പ്രത്യേക പരിഗണന തന്നപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം തുരുത്തുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ഐലൻഡ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇരുപത് മീറ്ററിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു തുടങ്ങുള്ളൂ ഈ വിജ്ഞാപനം വന്നതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിക്കില്ല ഓരോ തുരുത്തിനും പ്രത്യേകമായി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി ഇരുന്ന് അവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഐലൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിനും അന്തമാൻ നിക്കോബറിനും നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള പ്ലാനുകൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ കായൽ തുരുത്തുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളില്ല ആ തുരുത്തിന്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും പുതിയ പ്ലാനുകൾ അംഗീകരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇരുപത് മീറ്ററിനകത്ത് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇരുപത് പുറത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ കായലിന്റെ ആ കണ്ടൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതീവ ജൈവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും സിയാസ് വൺ കാറ്റഗറി പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഏതായാലും സാർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭീതിയിലുള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും അനിവാര്യ സമയവും ആണ് ഇത് അപ്പം ഏതായാലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നന്ദി താങ്ക് യു ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു അതിഥി മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേ